Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Acá estamos buenas. Buenas. Estamos de vuelta con los videos. Estamos de vuelta con los videos, sí señor. Estamos eh, dándole gracias a la tipa que la temporada del tipo. Estamos desarmando la Iron, miren, para la gente que por ahí tiene la misma máquina. Estamos ¿Cómo se... Bueno, ¿cómo engrasamos? Cambio de filtro. Le hicimos cambio de filtro. ¿Ven? Se pueden sacar todos los plásticos. Todas las cachas. Todas las cachas, entonces tenemos acceso a, a todo. A todo. Siempre hay que desarmar la máquina porque te llega a pasar un día con el campo, hay que saber conocerla un poco, ¿no? Sí, y, ah, y aparte que acá, por ejemplo, a lo ¿Ven? que tiene Aban, esta cacha acá, este cilindro, si uno saca la cacha, no, no se puede le, engrasar. No puede engrasar la parte de acá abajo. Porque en realidad acá, por lo que estoy viendo, la han armado mal. Este agujero. Los ingenieros no vieron mal. Es para engrasar acá. Claro, y la limite quedó del otro lado. Claro. Pero igual poniendo la cacha acá es imposible engrasarlo. Si claro. no desarmar la cacha no lo engrasas. Entonces si no le sacas los plásticos que tienen, no, no se puede engrasar esos alimites. Y por ahí a veces sentíamos ruido. Sí, nos pasó, sí. Sentíamos ruido, ruido, era porque ese alimite justo no tenía buena grasa. Entonces. Claro, después dimos cuenta que desarmando. Después, pues nosotros vieron que le hacemos un poco a todo y. Ah, o sea, acá. entonces les, bueno, y todo lo que son los hidráulicos, todo eso. Este también, y el de ahí abajo bueno. también. El del brazo que está acá abajo, este, este brazo tiene un chapón ahí, allá adelante tiene un agujero. Vamos a empujarlo para abajo si querés, enfocarlo para abajo, digo. Y ahí tiene un agujero y ahí entra la. Ahí entra el, la, la grasa. Ese también sí. no se ve. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, eh. Y después te queda más fácil para cambiar los filtros. Nosotros claro. ya hicimos un cambio de filtro. Eso Ahí tenemos el filtro. Este es el tipo de nasta eh, que lleva. Tipo filtro nasta. Tiene un filtro de gasoil. Gas. El de hidráulico. Y el de aire que está allá arriba que es re fácil acá, ¿ven? El de aire está fácil. El de aire lo cambian de acá. Es re fácil. Esto es como un auto. Y este es el de cosa. El de... El vaso. No, y este tiene bomba eléctrica. Tiene bomba eléctrica. No hace falta purgar nada. Usted cambia el filtro de gasoil. Escuchen. Si se si quedan ¿Ves? sin gasoil. Está acá abajo la bomba, está ahí abajo. Ya tiene una bombita, ahí. o sea que vos le vas dando contacto y solo va a sacar el aire. Claro. No es como los parking de antes que había que aflojar el inyector, purgar y todo eso, es más Exacto. fácil. Es. Así que bueno. Es re sencillo. ¿eh? Es re sencillo. El primer servicio si lo hicimos nosotros. No me alumbre la cara, me, me, me encantila. El primer servicio si lo hicimos nosotros, no llevamos. El... Sí, escuchen, esto se lo llevan a, a hacer el servi y le van a cobrar en dólares, porque eso es lo malo que tiene la fábrica que vende la máquina. Sí. Después te pasan las cosas en dólares como si fuera... Nosotros hicimos todo el cambio. Los filtros, también tenemos un proveedor, que es acá de Nacional. Este es un motorcito Kubota 1500, lo traen un montón de máquinas, tractores. 1505, Kubota 1505. Después, después podemos dejar un link o algo abajo en la descripción con lo donde se compran los filtros y lo van a conseguir a muchísimo menos precio, porque sí. nosotros lo hemos querido comprar en la cosa y nos han pasado un precio en dólares. Y lo conseguimos por mucho menos. Los mismos filtros, todo igual. Sí. Y después lo hace cada uno, si se dan un poco de maña, es... Los filtros es una pavada, el, el cárter lo tiene abajo, tiene un, una tuerca que está al alcance, aflojar el tapón, sacar el aceite, creo que son 3 litros y medio que lleva. Sí, no me acuerdo. Que si no están los manuales, obviamente. Y después también sopletearle este que se llena de tierra, el del hidráulico. El, 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 el radiador de hidráulico. Acá está... tiene un radiador que este radiador es de hidráulico, prende cuando los hidrául... el aceite hidráulico está muy caliente. Claro. Eso Esto también hay que sopletearlo. Se llenan de tierra, hay que sopletearlo. Tiene una ventilación por acá, le mandan aire y sale bastante la, la, la tierra, todo. Y después no tiene nada más, no, no hay cosa delicada, la lava no es una máquina delicada. Fíjense que tiene toda, son todas electroválvulas nada más. No hay cosas electrónicas, no, no hay nada de eso, es bien rustiquita. Eh. Mucha gente que preguntaba por ahí cómo era. Acá tiene unos fusibles que jamás la vida los tocamos. Que no, que, años que, ya tenemos siete que años. son del, del tablero, digamos, de lo que son las funciones del tablero. Tiene 884 horas y ya hace como la tiene, como 6 años. 5, sí, 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 fácil. Tenemos que mirar bien ahí con todas. Pero bueno, es después vieron que es sencilla. El, el filtro de aire, sacamos acá, sale el filtro completo, cartucho. El del Acá está la batería. Nosotros tuvimos que sí, pero tuvimos un problema con el contracorriente. Sí. Que no nos deja de funcionar, como que se llena de tierra. Tenemos que cambiarlo, pero es un cortacorriente común. Lo pusimos fijo. Ahora lo pusimos fijo, pero esto es un cortacorriente normal, común, que se compra. Sí. No hay mucho cosa ahí. Y, y después el Acá está el filtro de aceite. Este es el filtro de aceite del motor. Ahí está la marca, todo, marca original. Le pusimos, lo conseguimos acá en Argentina, en Mercado Libre. Así que bueno gente, es sencillito el motorcito, ¿eh? 
No hay mucho secreto. Miren cómo hay abajo ahí la pedalera. Sencillo el motor y sencillo el, la máquina. Después tiene este sensor. Esto es un sensor de carga. Cuando la máquina tiene mucho más de lo que va a levantar, lo que hace es esto se estira y hace, y hace, hace el contacto ahí. Claro. Ahí está, ¿ven? Y te mata la dedo. Porque te está avisando que te estás pasando de la carga máxima. No va a pasar nada, solo se presta se presta ese sensor y te avisa nada más. Pero no va a pasar nada. Eso se puede regular también. Vos lo puedes regular. Le regulás si querés que no suene tanto y se lo sacás. ¿eh? ¿Y ese ruido es la bomba de, 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 de gasoil? Sí. Ahí está mandando gasoil. ¿eh? Así que bueno, la verdad que es una maquinita que funciona muy bien, muy bien. Un maquinón. Es un maquinón, la verdad. Nosotros estamos muy contentos con la maquinita. Aparte cuatro cilindros. ¿eh? Cuatro Parece cilindros. Es el motor. Y bueno. Así que bueno, gente. Ahí nos decían si estamos de vacaciones. No, esta vacaciones no la estamos tomando nosotros. Esta, esta vacación. De preparar, estamos preparando la maquinita. Pues vamos a empezar con los traslados. Ah, después lo, bueno, ya le pegamos una engrasada. Ahí está la grasera. Ya se engrasó todo. Allá está el camión. Ya está listo el camión. Con la porta rampa cargado. Y bueno, y las, ram, y las, las, las ¿cómo se llama? Las cachas. Todo eso son todos con tornillitos Philip. Acá están todos los tornillos, ¿ven? Espero que no le sobre ningún tornillo acá al... Hay colega, eh, pero. ¿A quién no le ha sobrado pieza? Sí, más vale, es normal, es normal. Es normal, ¿ven? Mirá. ¿Ven? No, sí, es fácil. Eh. Es darle cariño nomás y, y darle. Acá está el tanque de nasta, que rinde un montón. De gasoil, perdón. Que rinde un montón. Alrededor ya lo sopleteamos, pero bueno, ahora la próxima que vamos a hacer. Que tengamos tiempo lo vamos a sacar. Lo, lo vamos a sacar y lo vamos a hacer limpiar porque se pone, se llena de tierra, de polvo y con el agua por ahí se hace como, una, como un cementito ahí. Entonces lo vamos a desprender todo y lo vamos a sacar cuando tengamos un poco más de tiempo. Sí. Andamos medio jugado con el tiempo ahora. Va, ah, jugado no, queremos empezar a hacer cosas ya. Así que bueno, ese era el videito que le queríamos mostrar de la, de la Avan 635, ¿no? Allá está el cartelito. Sí. De esa Avan que está ahí. Sí, ¿Eh? igual. Que son todas iguales, la 28 está igual que esta, o sea, no cambia nada. Son todas iguales. Así que bueno, ¿cómo estamos para tiempo? Intacto. Ya tenemos buena arrancarse. Sí, sí. Aunque mucho el precio no acompaña. No, la verdad que el precio es un, de... un desastre, pero bueno, el apicultor siempre, como siempre, se arma de nueva esperanza. Sí. Así que bueno, allá tenemos otro que está descargando material. Y bueno, eso es todo, gente. Lo que tiene esta máquina, que no tiene otras máquinas, es el nivelador automático. Yo puedo bajar la y bajando la fila de colmena y el nivelador solo me va a ir acomodando las uñas a medida del a como está la máquina en el piso, ¿entienden? Entonces no tengo que depender de usar las dos manijas. Solamente me lo va acomodando solo. Yo lo único que hago es bajar la palanca y solo me va a ir acomodando, eso es una ventaja terrible, que la tiene la 635, pero no la 528, el nivelador automático. Así que bueno, eso es una ventaja bárbara. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a terminar de armar la máquina, la vamos a cargar en camión y ya hoy a la tardecita nos vamos a ir a hacer un trasladito mientras descansamos. Bueno. Seguimos. Y bueno, ahí va quedando, ¿ven? Ya estamos terminando. Otra cosa que le queríamos explicar de esto. El capó. El capó, porque tiene, vieron que tiene dos soportecitos de plástico que la verdad que te dan una inseguridad bárbara. Y un sí, día... No, no, nos pasó, no. Nos pasó. Un día veníamos viajando, miramos por el espejo el capó que vuela. Porque estos seguros que traen son muy de veluchos, un asegurito de plástico. Lo que hicimos fue sacárselo. Y le hicimos dos agujeritos justo a dos planchuelas que tiene ahí y le pusimos con mariposa. Entonces el capó no se va a salir más. Porque el que tiene no, no es muy seguro. Y si te llega a volar este capocito después para conseguirlo. ¿Mariposa tenés vos? No, no. Para conseguirlo después un quilombo o para hacerlo de fibra, pero bueno. Sí. Así que bueno, le cambiamos ese sistema y le pusimos dos mariposas. Dos mariposas con unas cosas de goma, entonces. No se rompe. Bueno, ahí también, mirá. Ya vamos 
todo. Ya está todo armadita. Ahí. Ahí está, ¿ve? Es re fácil. Eh. Así que bueno, listo. Eso es todo por hoy. Era mostrar un poco cómo era la Avan 635. Cómo eran sus partes, cómo era hacerle. Próximo... Igual después podemos hacer el videito porque tenemos que hacer un cambio de aceite. Sí. Después podemos mostrar ahí un cambio de aceite. Sí. O... Pero bueno, no es un algo mucho. Y otra reforma que si viene le vamos a poner las luces rojas. Ah. Esto que la luz es roja... Dicen que la luz es roja anda muy bien para la noche, para cargar. Por ahí que cargas de noche, se te hace de noche y no anda no, la abeja. ¿A quién no se la hace de noche? A todo el mundo, a no. todo el mundo se la hace de noche. Por eso. Entonces Pero queremos, queremos probar las luces rojas. Ahí, como dicen que anda mucho mejor para cargar. Y nunca, no, la abeja no va a la luz roja, así que bueno. Bueno, eso es todo, gente. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Saluda. Chao. Saludos para todos los suscriptores que nos saludaron en azul. Muy copada la gente, muy copada. La verdad, les mandamos un saludo. La familia Vejera ahí, le mandamos un saludo grande, que la verdad... Que somos mucho. Que somos cada vez más y, y bueno, y agradecerle también a ellos por mirarnos, porque nosotros sí, vale. somos lo que somos, nos miran gracias a ellos, así sí. que... Conocimos y bastante, y de Vietma, conocimos de mucha de gente, Rauch. de Rauch, de Trenquelauken, de, de un montón de lados ahí. Algunos se acercaban así, no lo podemos saludar. ¿Cómo no va a poder saludar? Somos gente como vos. O sea, somos dificultades. Mientras no nos confunda con un político, está todo bien. O sea, dale para adelante nomás. Así que bueno, gente. Si es lo que más nos gusta a nosotros, habla de abeja. ¿Cómo no somos arriba a saludar y a charlar un rato? Olvídate. Bueno, mandar un saludo. Para todo un momento. La familia Pico la está pasando por un momento horrible, la verdad. Precios malos, Precio como... malo, colores, bueno, pero un problemita bastante mundial, eh, no es solamente acá. Eh. Nada que no pueda afrontar la apicultura, estamos acostumbrados. Bueno. Estamos acostumbrados, pasamos en el neutro fulano, tenemos que pasar esta. Hay que pasarlo. Así que bueno, gente, un abrazo y bueno, estamos de vuelta con los videos. Dale. Estamos de vuelta con los videos. Salve. Chau, chau.